السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستوفر و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعہ و کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حل العقدت من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علمہ تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و سنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پورے جہانوں کا پالنہار ہے مدبر ہے منتظم ہے پیدا کرنے والا ہے اور چلانے والا ہے اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے پیارے رسول رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا موضوع ہے شیطان کے بارے میں سب کچھ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم شیطان کے تعلق سے بات کریں گے شیطان کون ہے وہ انسانوں میں سے ہے یا فرشتوں میں سے یا جنات میں سے شیطان کیا کھاتا ہے شیطان کے بہکانے کے طریقے کیا ہیں ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں شیطان کون سے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے شیطان کی غذا کیا ہے یہ اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی ہماری پہلی نشست ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ شیطان کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے شیطان یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہے شیاطین یعنی شیطان واحد ہے سنگلر ہے اور اس کا پلورل ہے شیاطین اس کے معنی عربی میں شیطان عربی میں ہر سرکش نافرمان اور متکبر کو کہا جاتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا جانوروں میں سے ہو الشیطان معروف و کل آتم من السی والجن و دواب شیطان شیطان لفظ عام ہے سب اس کو جانتے ہیں کہ شیطان کیسے کہا جاتا ہے چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو یا جانور ہو جو بھی سرکش اور نافرمان ہو متکبر ہو اس کو شیطان کہا جاتا ہے اسی طرح کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے بھی شیطان لفظ کا استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ وہ گویا کے شیطان کا سر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا صافات آیت نمبر پینسٹھ اللہ نے ایک جہنمی درخت کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کل اوہا کا انہ روس شیاطین کہ اس کے خوشے گویا کے شیاطین کے سر ہیں یعنی جہنم کا جو وہ درخت ہے ایک درخت کی صفت اللہ نے بیان کی کہ جہنم کا جو وہ درخت ہے اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہوں تو اللہ نے وہاں پر اس درخت کے خوشوں کی برائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ گویا کے وہ شیطان کے سر ہیں معلوم یہ ہوا کہ شیطان کسی چیز کی برائی کو بیان کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے ویسے لغوی اور اصطلاحی طور پر جو اس کے معنی ہے وہ یہ کہ ہر سرکش نافرمان اور متکبر کو شیطان کہا جاتا ہے چاہے وہ انسان ہو جن ہو یا جانور ہو ناظرین یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شیطان ہر سرکش نافرمان اور متکبر کو کہا جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ عمومی طور پر شیطان جنات کی ایک قسم ہے یعنی اصل جو شیطان ہے وہ جنات کی نسل میں سے ہے اسی کو شیطان کہا جاتا ہے ان کے علاوہ جو دوسری چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کسی جانور کو شیطان کہا جائے یا کسی انسان کو شیطان کہا جائے تو وہ مجازی طور پر کہا جاتا ہے 
یعنی کہ اس کی حرکتیں جو ہیں وہ بھی شیطان جیسی ہیں اس کے کام جو ہیں وہ بھی شیطان جیسے ہیں مجازی طور پر کہا جاتا ہے ورنہ حقیقتاً شیطان جو ہے یہ جنات کی قسم ہے جنات کی نسل ہے آئیے یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کریں کہ انسان کو شیطان کہا جا سکتا ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں انسان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے وہ انسان کے جس میں شیطانی صفات پائی جائیں جس کے اندر شیطانی اوصاف پائے جائیں یعنی وہ اسی راہ پر چلے جو شیطان کی راہ ہے وہ اسی راستے پر چلے جو شیطان کا راستہ ہے دھوکا وہ اسی راستے پر چلے جو شیطان کا راستہ ہے کفر شرک دھوکا جھوٹ لوگوں کو ستانا لوگوں پر ظلم کرنا لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانا لوگوں پر ظلم و ستم کرنا لوگوں کو پریشان کرنا یہ اور اس طرح کے یہ وہ اوصاف ہیں جو شیطان کے کام ہیں لوگوں کو لڑانا آپس میں لوگوں میں جدائی ڈالنا لوگوں سے حسد کرنا لوگوں سے بوز کرنا تکبر کرنا گھمنڈ کرنا زمین پر اکڑ کر چلنا یہ وہ اوصاف ہیں جو شیطان والے ہیں اب اگر یہی اوصاف کسی انسان میں پائے جائیں تو مجازی طور پر اس کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے آئیے اس کی کچھ دلیلیں ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ انسانوں کو بھی شیطان کہا گیا ہے قرآن کریم سے چند مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور انشاءاللہ حدیث سے بھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ انسان کو بھی شیطان کہا گیا ہے سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ سورہ بقرہ آیت نمبر چودہ منافقین وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے اس آیت میں کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں ہم ایمان والے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اور جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم مسلمانوں سے محض استحضاء کر رہے تھے مزاق کر رہے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو اللہ نے یہاں پر منافقین کے اب کے سرداروں کو شیطان کہا کہ منافقین جب مومنوں سے ملتے ہیں تو وعدے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں رسول پر لیکن یہی منافقین جب اپنے سرداروں سے تنہائی اختیار کرتے ہیں جب مشرقین مکہ کے سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں یا منافقین اپنے سرداروں سے ملتے ہیں کہ جن کے اشارے پر یہ اسلام میں داخل ہوئے تھے بظاہر دھوکہ دینے کے لیے یہ منافقین جب اپنے ان سرداروں سے ملتے ہیں کہ جن کے اشارے پر بظاہر یہ اسلام میں داخل ہو گئے زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں انہوں نے کفر چھپائے رکھا تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں تاکہ اسلام کے ماننے والوں کو نقصان پہنچا سکیں ضرر پہنچا سکیں تو جب یہ اپنے ان سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم ان سے صرف مزاق کر رہے تھے ان کو دھوکہ دے رہے تھے اللہ نے یہاں ان کے سرداروں کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال کیا اس سے پتہ چلا کہ انسان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جن کے اندر شیطانی اوصاف پائے جاتے ہیں جن کے اندر شیطانی صفتیں پائی جاتی ہیں انسان ایسے پائے جاتے ہیں ایک اور دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا سورة الانعام آیت نمبر ایک سو بارہ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں انسانی شیطان اور جناتی شیطان ہم نے 
اسی طرح ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں کیسے انسانی شیطان اور جناتی شیطان یعنی شیطان صفت انسان ہر نبی کے دشمن رہے ہیں اور شیطان بھی نبی کے دشمن رہے ہیں جو بعض بعض پر جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں پیش کرتے ہیں فریب کے طور پر تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا انسان کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا جنات کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا یعنی جنات جو سرکش اور نافرمان ہیں وہ تو شیطان ہیں ہی لیکن انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر شیطانی صفات پائی جاتی ہے شیطانی اوصاف پائے جاتے ہیں اور وہ اپنے عمل کی بنیاد پر شیطان کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں آئیے ایک اور دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جس سے یہ واضح ہو جائے کہ انسانوں کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لانظر الى شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر رواه الترمذی ترمذی حدیث نمبر 3691 نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں اپ نے ارشاد فرمایا انی لانظر بے شک میں دیکھتا ہوں شیطان جنوں کو اور شیطان انسانوں کو کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے بھاگتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جناتوں کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا اور بعض انسانوں کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا کہ میں انسانی شیطانوں اور جناتی شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے بھاگتے ہیں یعنی جس راہ پر وہ ہوتے ہیں اس راہ کو چھوڑ کر شیطانی جن اور شیطانی انسان دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں تو ناظرین یہ وہ دلائل تھے کہ جن کے ذریعے ہم نے یہ ثابت کیا کہ انسان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے لیکن خیال رہے کہ انسان کو جو شیطان کہا جاتا ہے وہ مجازی طور پر کہا جاتا ہے ورنہ اصل شیطان جو ہے وہ جنات ہے جنات کا ایک خاص طبقہ ایک خاص گروہ جو سرکش ہے جو متکبر ہے جو لوگوں کو کفر میں مبتلا کرتا ہے جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کا باغی اور نافرمان ہے اس خاص گروہ کو اس کی نسل کو اس کی ضروریت کو اس کی اولاد کو شیطان کہا جاتا ہے تو در حقیقت شیطان یہ جنات کی جنس میں ہے جنات کی نسل میں سے ہے آئیے اب ایک اور چیز کی وضاحت کریں کیا جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں بھائی یہ تو واضح ہے کہ شیطان جنات کی نسل میں سے ہے جنات کی جنس میں سے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنات میں مسلمان جن بھی پائے جاتے ہیں جی ہاں ناظرین جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں جنات کا ایک طبقہ ایک گروہ مسلمان ہے وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے جیسے انسانوں میں کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں اور بہت سارے لوگ نافرمان ہیں اسی طرح جنات میں سے بھی بعض لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور بعض لوگ نافرمان ہیں اللہ رب العالمین کے سرکش ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جنات کا قول نقل کیا کہ جنات نے کہا وہ انا من المسلم و من القاسطون کہ ہم میں سے بعض تو مسلم ہیں بعض مسلمان ہیں اور بعض جو ہیں وہ بے انصاف ہیں ظالم ہیں راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں فمن اسلم فلا اکا رشدا لہذا جس نے اسلام قبول کر لیا ہے یعنی جنات کہہ رہے ہیں اپنے دوسرے جن بھائیوں کے لیے کہ فمن اسلم فلا اکا تحر رشدا جس نے اسلام قبول کر لیا ہے فلا اکا تحر رشدا تو اس نے سیدھی راہ کا ارادہ کیا ہے وہ امل قاسطون فکان جہنم حقبہ البتہ بے انصاف جن یعنی اللہ پر ایمان نہ لانے والے جن جہنم کا ایندھن بن جانے والے ہیں سورج جن آیت نمبر چودہ اور پندرہ اس آیت سے پتہ چلا کہ جنات میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں بعض تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں قرآن پر ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں 
ان کے اعمال اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح نیک لوگوں کے ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ستاتے نہیں وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے ان کا مقصد لوگوں کو راہ سے بھٹکانا نہیں ہوتا وہ مسلمان جن کہلاتے ہیں اللہ رب العالمین کے متی و فرما بردار اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند البتہ خیال رہے کہ جس طرح انسانوں میں گنہگار ہوتے ہیں بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے جو مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عملی زندگی میں تھوڑے بہت گنہگار ہوتے ہیں بہت سارے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا ہے وہ مسلمان ہیں لیکن عملی طور پر وہ اپنی عملی زندگی میں گنہگار بھی ہوتے ہیں ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں تو اسی طرح کی جنات کی دنیا بھی ہوتی ہے کہ ان میں بھی بہت سارے جناتوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود ان سے بھی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ گنا ہو جاتے ہیں تو شیطانوں کی عملی دنیا بھی اسی طرح کی ہے جس طرح کی عملی دنیا انسانوں کی ہے اور جنات میں بھی اسی طرح کافر اور بے ایمان پائے جاتے ہیں جس طرح انسانوں میں کافر اور بے ایمان پائے جاتے ہیں آئیے اب ایک اور چیز کی وضاحت کریں کیا کافر جن بھی جہنم میں جائیں گے جی ہاں قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جہنم میں انسان بھی جائیں گے اور جنات بھی جائیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ سورة العراف آیت نمبر 189 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور بہت سارے جنات کو پیدا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے جنس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں کیا کہ بھئی انسانوں کو تو جنت میں ڈال دوں اور جنات کو تمام کے تمام جہنم میں ڈال دوں یا جنات کو جنت میں ڈال دوں اور تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دوں نہیں اللہ نے جنس کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر فرمایا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر فرمائے گا جو انسان موحد ہیں جو انسان اللہ پر ایمان لائے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں آج کے زمانے میں اور ان کے اعمال بھی صالحہ ہیں ان کے اعمال بھی اچھے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا فرمائے گا اور جو انسان باغی ہیں سرکش ہیں نافرمان ہیں متکبر ہیں اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈالے گا بالکل یہی معاملہ اللہ نے جنات کے ساتھ بھی کیا ہے کہ ان میں سے جو جنات فرما بردار ہیں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں متکبر نہیں ہیں سرکش نہیں ہیں نافرمان نہیں ہیں اللہ رب العالمین ان جنات کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جو جنات اللہ کے باغی ہیں اللہ کے سرکش ہیں اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ سے بغاوت کر چکے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا جیسے ایک ثبوت تو میں نے ابھی ابھی اس آیت میں دیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ایک اور ثبوت سورہ جن کی آیت جو میں نے پڑھی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتْوَبًا کہ ہم میں سے جنوں نے کہا کہ ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں جس نے اسلام قبول کر لیا اس نے سیدھی راہ کا ارادہ کیا یعنی وہ سیدھی راہ پر ہے سرات مستقیم پر ہے اور جو جن ظالم ہیں بے انصاف ہیں بے شک وہ جہنم کا اینہن بن جانے والے ہیں بے شک وہ جہنم میں جانے والے ہیں ان آیات سے پتا چلا کہ جہنم میں جنات جائیں گے اور جنت میں بھی جنات جائیں گے بالکل اسی طرح کہ جس طرح جہنم میں انسان بھی جائیں گے اور جنت میں انسان بھی جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے جنات اور انسان کی جنس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں فرمایا بلکہ اعمال کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم عطا فرمائے گا ناصرین آج کا وقت ہمارا یہی ختم ہوا انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے اگلی مجلس میں تب تک کے لیے اجازت 
دیجیے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ